எவ்ரிவன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் செவன்ல இருக்கிற ஸ்டோக்ஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோக்ஸ் லா எதுனால வந்துச்சு அப்படின்றத பாக்கலாம் சோ நம்மளுக்கு விஸ்கஸ் போர்ஸோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் எஃப் டு மைனஸ் ஈட்டா ஏ இன்டு டிவி பை டிஎஸ் ஓகே சோ இதுதான் வந்து விஸ்கஸ் போர்ஸோட ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஆனா வந்து இது ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் என்ன அப்படின்னா ஒன்னு இந்த மாதிரி லிக்விட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த லிக்விட் லேயர் ஓகே லிக்விட் லேயர் இன்னொன்னு லிக்விட் லேயர் சோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க விஸ்கஸ் போர்ஸுக்கு இது வேலிடா இருக்கும் ஓகே லிக்விட் லேயர் கீழே லிக்விட் லேயர் சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஆக்ட் ஆகிற விஸ்கஸ் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாலிட் இருக்கு கீழே லிக்விட் இருக்கு ஓகே சோ இந்த சாலிட் லேயர் ஓகே சாலிட் லேயர் அப்புறம் ஒரு லிக்விட் லேயர் ஓகேவா சோ மேல சாலிட் இருக்கு கீழே லிக்விட் இருக்கு சோ அந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் ஓகேவா மேல இருக்க சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் சோ இந்த மாதிரி இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் வந்து என்ன இது வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி லிக்விட் லிக்விடுக்கு நடுவில் இருக்க விஸ்கஸ் போர்ஸ் இல்ல இந்த சாலிட் லேயருக்கும் லிக்விட் லேயருக்கும் நடுவில் இருக்க விஸ்கஸ் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வேலிடா இருக்கும் பட் இன்னொரு கண்டிஷனும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்ப சே இந்த மாதிரி ஃபுல்லா ஃபுளூவிட் இருக்கு நடுவுல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகே சோ இந்த மாதிரி நடுவுல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு இது மேல ஆக்ட் ஆகிற விஸ்கஸ் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வேலிடா இருக்காது ஓகே சோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம இதுல யூஸ் பண்ண முடியாது சே சப்மரின்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ சப்மரின்ஸ்லாம் தண்ணிக்குள்ள தான் போகும் சோ அதுக்கு வந்து அதோட விஸ்கஸ் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது சோ அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டோக்ஸ் லா அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துச்சு ஸ்டோக் அப்படின்றவர் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து விஸ்கஸ் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவை சொல்லியிருக்காரு சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா வென் அ பாடி ஃபால்ஸ் த்ரூ அ விஸ்கஸ் மீடியம் இட் ட்ராக்ஸ் த லேயர் ஆஃப் த ஃபுளூட் இமீடியட்லி இன் கான்டாக்ட் வித் இட் சோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு சே ஒரு கண்டெய்னர்ல இருக்கு ஃபுல்லா லிக்விட் இருக்கு நம்ம மேல இருந்து ஒரு இதை டிராப் பண்றோம் அப்படின்னா இது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த லேயர் இது ஒரு லேயரு இங்க நடுவுல ஒரு லேயர் இருக்கு சோ இந்த லேயர் இந்த லேயர் இதுக்கு நடுவுல ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷனை கொண்டு வரும் சோ இது டவுன்வர்ட்ல போகுது ஓகே இப்படி கீழே போகுது இந்த லேயருக்கும் இந்த லேயருக்கு நடுவுல என்ன பண்ணும் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷனை கொண்டு வரும் திடீர்னு அப்படியே இப்படி இழுக்கிற மாதிரி டிராக் பண்ற மாதிரி ஒரு இதை கொடுக்கும் ஓகேவா சோ என்ன பண்ணுவோம் ஃபுளூட் இமீடியட்லி இன் கான்டாக்ட் விட்டது என்ன பண்ணுவோம் டிராக்ஸ் லேயர் திடீர்னு அப்படியே இப்படி இழுக்கிற மாதிரி ஒரு இதை கொடுக்கும் ஓகேவா திஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் சோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லேயர்ஸ் இருக்குல்ல சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இந்த செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் இந்த மாதிரி இந்த லேயர்ஸ் நடுவுல ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷனை உண்டு பண்ணும் சோ இதுக்கான விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டோக் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காரு ஸ்பெரிக்கல் பால்ஸோட ரேடியஸ் சின்ன ஸ்பெரிக்கல் பால் பெரிய ஸ்பெரிக்கல் பால் சோ அந்த மாதிரி நிறைய இதை வச்சு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா அந்த விஸ்கஸ் போர்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்ட் ஆகுற விஸ்கஸ் போர்ஸ் இப்படிதானே ஆக்ட் ஆகும் அப்வர்ட்ஸ்ல சோ அந்த விஸ்கஸ் போர்ஸ் வந்து எது மேல எல்லாம் டிபெண்டன்டா இருக்கும் அப்படின்னா ரேடியஸ் மேல டைரக்ட்லி டிபெண்ட் ஓகே வெலாசிட்டி மேல டைரக்ட்லி டிபெண்டன்டா இருக்கும் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி மேல டைரக்ட்லி டிபெண்டன்டா இருக்கும் அதாவது ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா இந்த விஸ்கஸ் போர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா இந்த விஸ்கஸ் போர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இந்த ஈட்டா இன்க்ரீஸ் ஆனா விஸ்கஸ் போர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த மூணு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி இந்த மூணுத்து மேல இந்த போர்ஸ்ன்றது டைரக்ட்லி டிபெண்டன்டா இருக்கு அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போர்சஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈட்டா பவர் எக்ஸ் ஆர் பவர் ஒய் V பவர் Z அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இதோட பவர்ஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட் ஆனா இது டைரக்ட்லி டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டாரு ஓகேவா சோ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிள் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்டா கொண்டு வரலாம் சோ எஃ
பட் இந்த கேயோட வேல்யூவை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல ஸோ அதோட வேல்யூவை நம்ம டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது மற்றபடி இந்த மூணு தோடதும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சைடு இருக்கிறது இந்த சைடு இருக்கிறதையும் ஈக்வேட் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்னது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ மாசுக்கு வந்து எம் ஆக்சலரேஷனுக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கேவை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நோ டைமென்ஷன் ஈட்டாக்கு என்ன டைமென்ஷன் ஸோ ஈட்டாவோட டைமென்ஷனை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இந்த மைனஸை விட்டுருங்க அது ஜஸ்ட் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனை குடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மைனஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈட்டாவை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம் ஸோ டிவி எஃப் மேலே இருக்கும் டிவி கீழே வந்துடும் இந்த ஏவும் கீழே வந்துடும் இந்த டிஎக்ஸ் மேலே போயிடும் இல்லையா இப்போ எஃப்க்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அதனால ஒரு எல் ஓகே கீழே வெலாசிட்டினா எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஏரியாவுக்கு வந்து என்னது எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எல் இந்த எல் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்க ஒரு எல் இருக்கு இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ இந்த எல் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேல என்ன இருக்கு எம் இருக்கு இங்க கீழே ஒரே ஒரு எல் இருக்கு ஸோ எல் மேல போயிடுச்சுன்னா எல் பவர் மைனஸ் ஒன் கீழே வந்து ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கு மேல ஒரு மைனஸ் டூ இருக்கு ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஈட்டாவோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னது எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே பவர் எக்ஸ் ஓகேவா ஈட்டாக்கு போட்டாச்சு பவர் எக்ஸ் போட்டுருணும் நெக்ஸ்ட் ஆறு ஓகே ஆறுக்கு என்னது ஆறுன்றது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தானே ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வெறும் எல் மட்டும்தான் வரும் ஸோ எல் பவர் ஒய் வெலாசிட்டிக்கு நம்ம இப்பதான் பார்த்தா எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஜெட் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த தனித்தனியா எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எம் எம்க்கு என்ன இருக்கு எம்முக்கு ஒன் இருக்கு எல்லுக்கு ஒன் இருக்கு டிக்கு வந்து மைனஸ் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு வந்து எம்முக்கு எக்ஸ் இருக்கு ஓகே எம் பவர் எக்ஸ் இருக்கு வேற எந்த இடத்துலயும் எம் இல்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லுக்கு போடுறோம் ஓகே ஸோ எல் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இந்த இடத்துல பிளஸ் ஒய் இந்த இடத்துல என்னது இங்க ஒன் இங்க இசட் ஸோ பிளஸ் இசட் அப்படின்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டி ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்னா டி பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல டி இல்ல இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் ஜெட் இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஜெட் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல எம்முக்கு வந்து ஒன் இந்த இடத்துல எம்முக்கு வந்து எக்ஸ் வேற இந்த இடத்துல எம் கிடையாது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஜெட் கிடைச்சிருமா ஸோ இந்த இடத்துல டிக்கு வந்து மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட் ஓகே ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஜெட் அப்படின்னு போடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் ஸோ மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜெட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு மைனஸும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல எல்லுக்கு வந்து பவர் ஒன் ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்னது மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஓகே ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஜெட்டோட வேல்யூவும் நம்மளுக்கு ஒன்னு தான் ஸோ பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன்னும் பிளஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிரும் ஸோ மூணுமே நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஒன் அப்படின்னு தான் கிடைச்சிருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம எஃப் என்னன்னு பார்த்தோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ இட்டா பவர் எக்ஸ் ஆர் பவர் ஒய் ஓகே பி பவர் ஜெட் அப்படின்னு பார்த்தோமா ஸோ இந்த மூணுத்தோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு ஒன்னு தான் கிடைச்சிருக்கு ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ இட்டா பவர் ஒன் ஆர் பவர் ஒன் வி பவர் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா So, experimentally, Stoke found that the value of k is equal to 6 pi. So, on the, six, in the k is equal to 6 pi. So, we can't do the value of the dimension formula. We can't do the value of the dimension formula. So, we can't do the value of the experiments. So, we can't do the value of the k is equal
ஓகே சே நம்மளுக்கு ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து சைஸ் ரொம்ப குட்டி குட்டியா இருக்கு ஸோ சைஸ் குட்டியா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் டெர்மினல் வெலாஸ் த்ரீ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தோமா ஸோ இந்த ரேடியஸ் சின்னதா இருந்துச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி அப்படி இருக்கும் சின்னதாதான் இருக்கும் ஸோ இதோட டெர்மினல் வெலாசிட்டி ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும் அதனால இது என்ன ஆகும்னா கிளவுட்ஸா மேலேயே இருக்கும் ஓகே ஸோ மேலேயே ஃப்ளோட் ஆயிட்டு கிளவுட்ஸாவே இருக்கும் ஆனா வந்து இது சேர சேர இந்த சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிராப்ஸும் பெருசா ஆகும் ஸோ இந்த டிராப்ஸ் பெருசா ஆகுறதுனால இதோட டெர்மினல் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டெர்மினல் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால இது என்ன ஆகுது கீழே விழுவுது ஓகே ஸோ இந்த லா என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோட்டேஷன் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் எதனால இந்த கிளவுட்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா இதோட ரேடியஸ் எப்படி இருக்கு சின்னதா இருக்கு ஸோ இதோட ரேடியஸ் சின்னதா இருக்கனால இதோட வெலாசிட்டியும் கம்மியா தான் இருக்கு ஸோ இது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு இது இது வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸர்ட் பண்ணல ஸோ அதனால அது மேலேயே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து 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 நிறைய இது சேர்ந்து சேர்ந்து நல்லா பெருசாயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட டெர்மினல் வெலாசிட்டி அதிகமாயிடும் ஸோ அது வந்து கீழே விழுந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து லார்ஜர் ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஹர்டஸ் மோர் தன் த ஸ்மாலர் ஒன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு பெரிய பெரிய ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம மேலே விழுவுறதுக்கும் குட்டி குட்டியாக வந்து மேலே விழுவுறதுக்கும் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லையா ஸோ பெருசாக வந்து விழுந்துச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக குட்டி குட்டியாக நம்ம தூரல் மாதிரி போட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வலிக்காது ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வந்து நம்மளை ஹிட் பண்ணுது அப்படின்றது எதை பொறுத்து இருக்கு அந்த ரேடியஸை பொறுத்து இருக்கு ஸோ இந்த ரேடியஸ் வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால அதோட ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு அதிகமா தெரியுது ஓகே இந்த ரேடியஸ் சின்னதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஃபோர்ஸ் நம்ம மேல எக்ஸர்ட் பண்ற ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கும் கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்டோக்ஸ்ல வச்சு இதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே மேன் கம்மிங் டவுன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ பேராஷூட் அக்வைஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஸோ ஒரு பேராஷூட்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து கீழே இறங்குறாரு அப்படின்னா அவர் கீழே வர வர என்ன ஆகாது அந்த வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸோ மேலே பறந்துட்டு இருக்காரு ஸோ பேராஷூட்டை அவர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பன் பண்ணே அவர் கீழே அப்படியே பொறுமையாக வந்து அவருக்கு எந்த விட டேமேஜும் இல்லாமல் கீழே வந்து இறங்கிடுவார் ஏன் அப்படின்னா அதோட டெர்மினல் வெலாசிட்டி என்ன ஆகிடும் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும் ஒரு பக் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வரும்போது டெர்மினல் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆகிறதுனால அதுக்கு மேலே அவர் ஸ்பீடாக வராமல் பொறுமையாக வந்து இறங்கிடுவார் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்